Hepinize ama arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ben arkadaşlar biliyorsunuz ki an itibariyle Trax Simulator Ultimate çıktı ve sizler birlikte çıkar çıkmaz videosunu yayınlamış durumdayım. Eğer izlemeyen takipçilerim varsa da yine kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle olarak arkadaşlar bugünkü video içeriğimiz Amerikan showroom olacak ve biliyorsunuz ki hem Avrupa showroomu yani Avrupa'daki tırlar hem de Amerika'ya özel tırlar oyunda yer alıyor ve cidden efsane grafikli tır çekicileri burada bize Zoox Game yer vermiş ve sizlerle birlikte bugün Amerikan showroomunu gezeceğiz ve Amerikan tırlarını sizlerle birlikte test sürüşüne çıkarmış olacağız. Ama videoyu geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı istiyorum ve sizlerle birlikte arkadaşlar bugün 10.000 abone oluyoruz. Aynı şekilde şu anlık kanalımız 9.160 abone son 800 abone küsür kaldı. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın ve Traximator Ultimate ile ilgili birçok bilgi ve haber videoları yine bu kanalda yayında olacak. İsterseniz videomuza devam edelim. Öncelik olarak firmamızı oluşturalım. Arkadaşlar burada en önemli kısımlardan biri ofisimizi Amerika'da açmamız lazım. Amerika'ya ofis açmamız gerekli. Ben buradan arkadaşlar Dallas ee, nasıl diyeyim sizlere eyaletini seçmek istiyorum. Ardından da Firma ismimiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi an itibariyle şirketimiz açmış durumdayız. Ve görmüş olduğunuz gibi Amerika kıtasını seçtiğimiz için bizlere Amerikan tırı yer verildi burada. Eğer Avrupa ülkesinden bir ülke seçmiş olsaydım görmüş olduğunuz gibi karşımıza Avrupa'daki bir tır çekicisi çıkacak mı? Tabii ki de Mercedes Benz veya buna benzer Volvo gibi birçok tır çekicisini de görme ihtimalimiz yüksekti. Evet kariyer kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar garaj kısmını cidden çok merak ediyorum ama yine buna benzer değişiklikler var mı sizler birlikte keşfetmiş olacağız. Evet nakliye borsasını görmüş olduğunuz gibi yine e, Türk iş kargo vesaire buna benzer birçok yabancı şirket isimleri yazıyor. Aynı şekilde birçok dil seçeneği de yine yer verilmiş burada öncelik olarak Türk yapımı olduğu için tabii ki de e, Türkçe daha da fazla yer verildiğini sizlere burada söyleyebilirim. Evet buna benzer birçok detay yine görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşımıza çıkan bir Mac tır. Aynı şekilde hem Avrupa showroom hem de Amerikan showroomu burada bize yer vermiş. Evet Avrupa showroomuna tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bu kategorideki araç alabilmek için Avrupa kıtasında ofis açmanız lazımdır diyor. Bizler tabii ki de Amerika'da bir ofis açtığımız için isterseniz devam edelim diyelim sizler birlikte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk aracımız bu şekildeymiş. Yine 360 derece garaj seçeneği olduğu için daha da fazla seçenek bizlere burada yer verilmiş. Ve cidden çok güzel olmuş diyebilirim sizlere. Yani evet filmlerden alışık olduğumuz tır çekicilerinden biri. İkinci tırımıza bakacak olursak yine Freiter Classics x 2001 modelli bir tır. Yani bu daha çok Transformers filminden çıkmış gibi bir havası var diyebilirim sizlere. Arkadaşlar üçüncü tır çekicimiz ise Volvo VNL 780 modelli 2016 kasalı bir tır çekicimizmiş. Cidden bu tır çekicisi de güzel. Yani Amerika tarzı biraz daha uzun burunlu tır çekicileri diyebilirim sizlere ve en büyük ayet edilebilir özelliklerden biri de tabii ki de Amerika'nın bu tır çekicilerinin mevcut olduğu durumdur. Arkadaşlar dördüncü aracımız ise görmüş olduğunuz gibi Pederbit 579 modelli 2018 e, tır çekicisi diyebilirim sizlere. Tam lisans olmadığı için tabii ki de isimlerde farklılık olabilir. E, ben de tam isimlerini bilmediğim için olduğu gibi okumayı tercih edeceğim burada. Evet ve Mac tırlardan biri görmüş olduğunuz gibi Zuxkey'in fragmanda yayınlamış olduğu tırlardan biri arkadaşlar. 360 derece bakacak olursak cidden çok güzel. Muhtemelen en son tır çekicisi bu olarak bizlere yer verilmiş. Evet bir tır çekicisi daha var. Evet en son tır çekicimiz buymuş arkadaşlar. Mac tır bunun bir gerisinde yer alıyor. Kenwork T800 2020 modelli tır çekicimiz. Evet görmüş olduğunuz gibi cidden muhteşem bir tır çekicisi. Yani umuyorum ki sizler birlikte yakın zamanda para kasma videolarını çekeceğim ve inşallah en yakın zamanda yüksek miktarlı seviyelere ulaşırız ve bu tırları sahip olma özelliğine yine sizlerle birlikte ulaşabiliriz ve daha güzel videolar çekmeye çalışabiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi Tır çekicimiz bu şekilde. Arkadaşlar bir de bu tır çekicisinde modifiye yaptığımızı düşünün. Cidden efsane bir özellik olur. YouTube Türkiye'de ilk kez bu videoyu çeken kanal tabii ki de Emre TBG kanalı. Yani sizlerden rica abone olmanız olacaktır bu süreçte. 10.000 abone olmamıza son 800 abone kaldı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Amerika eyaletimiz bu şekilde. Yani depoya vesaire farklılıklara bakacak olursak çok fazla farklılık yok gibi geldi bana. Tabii ki de bunu yollarda göreceğiz ama tabii ki de en büyük farklılığımız Amerikan tır çekicimiz olacaktır. Burada evet uzun burunlu bir araç. İsterseniz içine girelim ve içini merak ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi İçi bu şekilde klasik bir araç. Yani cidden güzel bir tasarıma sahip. Aynı şekilde nasıl Bastrimato Ultimate O403'ün kendine has bir havası varsa burada da aynı şekilde buna yer verilmiş. Evet tır çekicimizin görmüş olduğunuz gibi reklamı da mevcut. Yani eğer sizler de Avrupa e, showroomunu açmak istiyorsanız veya Amerika showroomunu açmak istiyorsanız yapmanız gerekenler sadece e, kıtaları belirlemek yani ülkeleri belirlemek olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi tır çekicimizin doğru sesi kendi kendine kalkmış durumda. Ve yine... Evet dorsemiz bağlandığına göre isterseniz nakliyemize başlayalım ve cidden yolları çok merak ediyorum. Öncelik olarak tır çekicisinin içine gireceğim ve nakliyemiz başlasın sizlerle birlikte.
Arkadaşlar Alex modu kurduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi ortam ışığı, koltuk ayarı, sol ayna, sağ ayna ve konsolu kapat gibi birçok seçenek burada mevcut. Konsolu kapattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tır çekicisini daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki de açık kalmasını isterim ben ve bununla birlikte e, sol aynamızı isterseniz ayar yapalım. Ve biraz daha aşağıya yön vermek istiyorum. Evet aynamızı ayarladığımıza göre isterseniz nakliyemize devam edelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar sizlere bir duyuru daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Play Store'da hala indirme seçeneği gelmemiş sanırım. Ve bununla birlikte link biliyorsunuz ki bir önceki videomda vermiş durumdayım. Eğer buraya kadar izleyen takipçilerim varsa linki almak için bir önceki videoma girebilirler. Evet görmüş olduğunuz gibi Amerika'daki yollar tabii ki de Avrupa'dakine göre daha farklı bir şekilde bizlere yer verilmiş. Ve Zux Game de bunu tabii ki de buna göre entegre etmiş durumda. Ve sizlerle birlikte yine güzel bir nakliyi gerçekleştireceğiz. Ve yine devamında güzel seferlere sizlerle birlikte çıkmış olacağız. Evet kornamız bu şekilde ve biraz uzun arkadaşlar. Yani bunu zamanla düzeltecektir diye düşünüyorum ve zamanla arkadaşlar buna benzer birçok korna seçeneği de bastırmatı ultimate olduğu gibi eklenecektir diye tahmin ediyorum. Evet yavaş yavaş nakliyemize çıkmış bulunmayız. Görmüş olduğunuz gibi otobana çıktık herhalde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümüzde bastırmatı ultimate'den alışık olduğumuz bir köprü mevcut. Aynı şekilde muhtemelen aşağıdan bir nasıl diyeyim sizlere nehir geçecektir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cidden görüntü muazzam. Yani sizlerin de Amerika showroom'unu cidden gezmenizi isterim ve Amerika'da bir nasıl diyeyim sizlere nakliye gerçekleştirmenizi isterim. Muhtemelen Amerika'da devam etmeyeceğim çünkü biliyorsunuz ki Avrupa'da birçok tır çekicisi mevcut ve buna benzer birçok detayda yer verilmiş durumda. Tabii ki de devamını Avrupa'da yani Türkiye olarak seçmiş olacağım. Arkadaşlar oyunda şunu fark ettim. Oyun basmatı ultimatik sürüş hissiyatından cidden çok ama çok farklı. Ve yine buna benzer birçok farklılıklar da mevcut. Ama dediğim gibi Trax Simulator Ultimate'in Bass Simulator Ultimate'den daha da farklı ve daha da güzel olmasını bekliyorduk. Ama bu kadar da güzel olmasını açıkçası beklemiyorduk. Çünkü oyun cidden efsane ve yani insanın düşünemediği özellikler ve ekstra olarak ek özellikler yine bizlere burada verilmiş. Öncelik olarak ayarlar kısmını görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek burada mevcut. Ve birçok detayda yer verilmiş durumda. Evet yavaş yavaş videomuzu burada sonlandıralım. Çünkü cidden video uzayacak ve videonun uzamasını istemiyorum açıkçası. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer video sonuna kadar izleyen takipçilerim varsa kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.